കർത്താവ് യേശു ശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വചനം യേശു കൽപ്പിച്ചു സാത്താനെ നീ ദൂരെ പോകുക യേശു കൽപ്പിച്ചു സാത്താനെ നീ ദൂരെ പോകുക അല്ലേ ലുയ അല്ല യേശു തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചത് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തത് അത് വചനമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ തകർച്ചയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് വചനം അറിയത്തില്ല നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നില്ല വചനം സ്വീകരിക്കാൻ അല്ല വചനം പഠിക്കാൻ വചനം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അങ്ങേക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വർദ്ധിക്കൃത്തി പിടിച്ച് പതിനൊന്ന് ഏറ്റു പറയാമോ അങ്ങേക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനം അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങേക്കെതിരെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവശക്തിയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കുറിച്ചോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത് സത്യവാദം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ആഴമായ ബോധ്യം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൻ്റെ എൺപത്തി ഒൻപത് കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വചനം സ്വർഗത്തിലെന്നേക്കും സുസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സുസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും വസിക്കുന്ന വചനമായ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്ന വചനമായ ദൈവം ഇതാ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് അവൻ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു വചനമായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വപൂർണനായിട്ടുണ്ട് ഹലലുയ കത്താവേ അങ്ങയുടെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്തേക്കും സുസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു ഹലലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമുക്ക് വിടുതൽ നൽകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നത് വചനമാണ് നമ്മളെ വിടുതലിലേക്ക് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്ക നയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സകല കെട്ടുകളും അഴിച്ച് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം വചനത്തിന് അസാധാരണമായ ശക്തിയുണ്ട് കാരണം വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ അധരങ്ങളിലൂടെ പുറപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആണ് അധരങ്ങളിലൂടെ വാക്കുകളായിട്ട് പുറപ്പെട്ടത് ദൈവം തൻ്റെ വചനം അയച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മേലുള്ള സകല അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ തടസ്സങ്ങളെ കഥ മാറ്റുന്നത് വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയില്ല യോഗ ഞാൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം നമ്മളെ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വിടുതലിലേക്ക് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജീവൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിരന്തരം വായിക്കുന്നവരായി പഠിക്കുന്നവരായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുകയും വേണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുറവായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടുള്ള ഒരു ദാഹമോ താല്പര്യമോ വായിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല സീരിയൽ കാണാൻ സമയമുണ്ട് മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആത്മീയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പലരുടെയും വീട്ടിൽ ഒരു ശാലാമോ ഒരു വചനോത്സവമോ ഒരു സൺഡേ ശാലാമോ ഒന്നുമില്ല മറ്റ് പലതും വീട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും 
കത്തോലിക്കൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണം ഇതാ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമില്ല ജീവന്റെ വചനം നമ്മിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക പത്തും നാൽപ്പതും അൻപതും വയസ്സായവര് സുവിശേഷങ്ങൾ നാല് പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിന്റെ മറുപടി പറയാനുള്ളത് ലജ്ജാഗ്രമെന്നല്ലേ പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് കത്തോലിക്കന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ അപകടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത തലമുറ വലിയ അപകടത്തിലായിപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ദൈവത്തെ വേണ്ട വിശ്വാസം വേണ്ട ഇങ്ങനെ കഞ്ചാവിനെ ലഹരിക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈയിടെ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനെ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പോകുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മകൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പഠിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ അവരൊക്കെ ഇപ്പം എഞ്ചിനീയർമാരും മറ്റു പല പ്രൊഫഷനായി അവർക്കൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് ബോംബെയിലൊക്കെയാണ് ജോലി ഒറ്റ ഒരുമ്പോഴും പള്ളി പോകില്ല കുമ്പസാരിക്കത്തില്ല ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോകത്തില്ല അവരാരും പള്ളി പോകത്തില്ല ഈ എന്നോട് പറഞ്ഞ മകൻ എല്ലാ ദിവസവും വിശ്വർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് അവർ പറയുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പള്ളി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വചനം വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ മതി പണം കിട്ടും ജീവിക്കാം അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ദൈവം ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് തെളിയിക്കാമോ നമ്മൾ തകർന്നു പോകും ഏതാനും മാസം മുൻപ് കോട്ടയത്ത് കളത്തിപ്പടി ക്രിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നൊരമ്മ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരമ്മയാണ് അമ്മ ധ്യാനം കൂടുക എന്നെ എടുക്കൽ വന്ന അമ്മ സങ്കടം പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കള് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ദൈവഭക്തിയിൽ മക്കളെ വളർത്തിയതാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിനും വിശ്വാസമില്ല ഈയിടെ രണ്ടു മക്കളും അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പള്ളി പോകാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കുമസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല പാവം അമ്മ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ദൈവം എങ്ങനെ തെളിയിക്കും അമ്മ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ മക്കൾ പള്ളി പോകത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല കുമസാരിക്കത്തില്ല ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാ അല്ല ലൂയ്യ ഈയിടെ ഒരു അപ്പനും അമ്മയും ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് എന്നോട് പറഞ്ഞ അനുഭവം അവരുടെ മകന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കുക ഐ എ എസ് എഴുതി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആന്ത്രോപ്പോളജി എന്നൊരു വിഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വന്നിട്ട് അവനിപ്പോൾ പറയുന്നു ദൈവമില്ല ദൈവമില്ല മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മൃഗങ്ങളിൽ കുരങ്ങൻ അങ്ങനെ വന്നു വന്ന് അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ വികസിച്ച ഈ പരുവായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പള്ളി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ മകൻ കുമസാരിക്കത്തില്ല പള്ളി പോകത്തില്ല ഒരു പരിപാടിക്കും ഇപ്പോൾ മകനില്ല അപ്പനും അമ്മയും രണ്ടാഴ്ച മുന്നോട് പറയാം മകനെ പഠിക്കാൻ വിട്ടു മകൻ ഈ അവസ്ഥയായി ബ്രദറെ മകനെ രക്ഷിക്കണം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് കെട്ടുകഥയില്ല ഉള്ള സത്യമായി വിളിച്ചു പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സ്പർശനം ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവര് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കണം വചനം മനസ്സിലാക്കണം വചനത്തില് മക്കളെ വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറം അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കന്മാർ കടന്നു പോകുന്നു ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ധ്യാനങ്ങളിൽ കൺവെൻഷനിൽ അനേകം അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകണം ആ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായെങ്കിലേ മക്കൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കൂ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കൂ അല്ല ലൂയ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ കാറ്റിക്കിസം പഠിച്ച നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പേർക്കാഴമായി വിശ്വാസമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച എത്ര പെൺകുട്ടികളാ അക്രൈസ്തവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് സംഭവിച്ചത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച എന്തുകൊണ്ട് പോയി മാതാപിതാക്കന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ശക്തമായ ഒരു യേശു അനുഭവം ദൈവാനുഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ ആണും പെണ്ണുമൊക്കെ ദൈവത്തെ ഉപ
നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിത കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വചനമില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വചനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ വചനം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുമില്ല ഭീമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനം ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സൂക്ഷിക്കുവിൻ എൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സൂക്ഷിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സൂക്ഷിക്കണം അടയാളമായി അവയെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കെട്ടുകയും പട്ടമായി നെറ്റിത്തടത്തിൽ ധരിക്കുകയും ചെയ്യാം അടയാളമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു കൺവെൻഷൻ ഒരു ധ്യാനമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുക്കത്തില്ല ഒരു നോട്ട് ബുക്കോ ഒരു പേനായോ എടുക്കത്തില്ല ഒരു പേപ്പർ കൃഷ്ണവും ഒരു പേനായും കയ്യിൽ എടുക്കത്തില്ല കാരണം എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമെന്നാണ് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ എത്രയോ വചനം പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും കുറിച്ചെടുത്തോ കുറിച്ചെടുത്തവരോടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കരമ്പിട്ട് കാണിച്ച് കുറിച്ചെടുത്തവരുണ്ടോ ഏതാനും വിരളേനാൻ വ്യക്തി മാത്രമേ കുറിച്ച് കുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വചനമില്ലാത്ത ജനത തകർന്നു തരിപ്പണമാകും അല്ലേ ലുയാ ഉണ്ടോ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അടയാളമായി അവയെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കെട്ടുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഉണ്ടാവണം നെറ്റിത്തടത്ത് ധരിക്കുക നെറ്റിത്തടത്ത് ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉണ്ടാവണം അല്ല ലുയാ വചനം ആരിലേക്ക് വന്നുവോ അവരാണ് ശക്തന്മാരെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെപ്പറ്റി ദൈവവചനത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒറ്റ മാതാപിതാക്കൾ പോലും ഇവിടെ കാണാൻ സാധ്യത കുറവാ നടക്കുമ്പോഴും എടുക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ കട്ടിലക്കാലുകളിലും പടിവാതികളിലും വചനം രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകുമെന്ന് കത്താവ് ശപഥം ചെയ്ത നാട്ടിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ദീർഘകാലം ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ആകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വസിക്കും അല്ലയുടെ കരയിൽ നിന്നുടെ തിരുമൊഴി കേട്ടു ഞാനിയുടെ വീതിയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞലഞ്ഞു ഞാൻ ഒടുവിൽ നിന്നുടെ അരികിൽ അഭയം തേടി ഞാൻ ഒടുവിൽ നിന്നുടെ അരികിൽ അഭയം തേടി ഞാൻ